ஹலோ மை டியர்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் அண்ட் வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டெடி பிளான்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எக்ஸாம் டேட்ஸ் தள்ளி வச்சாலும் நம்ம ஸ்டெடி பிளானை நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு கமெண்டும் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே சந்தோஷத்தோடு நீங்களும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் படிக்கலனாலும் பிரச்சனை கிடையாது இனிமேல் வச்சு படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க எக்ஸாம் தள்ளி போகுதுன்ற மாதிரி எக்ஸாம் சீக்கிரமாக வைக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்காக தான் இந்த ஸ்டெடி பிளானு இன்றைக்கி நம் டே நைனில் இருக்கும் டோட்டலாக நமக்கு தேர்ட்டீன் டேஸ் வர ஸ்டெடி பிளான் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இன்னும் எத்தனை நாள் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபுல் போர்ஷன்ஸை முடிக்க போகிறோம் நாளைக்கு தான் பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் நம்ம மனசு தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் எல்லாமே நினச்சி நீங்கள் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு தமிழ் சப்ஜெக்டில் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நெடுவின் ஐஎல் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நேற்று என்ன கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா ஒன் டூவும் எயிட் நைனும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லாஸ்ட் ரெண்டு கொடுத்துருந்தேன் இப்போ மீதி இருக்கிற நெடுவினாலாம் எழுதுகிறோம் நெடுவினா நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க சினாப்சிஸ்லாம் போட்டு எழுதுவீங்களா அதாவது இங்கிலீஷில் சினாப்சிஸ்னு சொல்கிறேன் சைட் ஹெட்டிங்ஸ் போட்டு எழுதுங்க ஒரு கொஷின் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கான சைட் ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு பேரா மாதிரி எழுதி அதுக்கு ரிலேட்டடாக இப்போ நீங்கள் திருக்குறள் எழுதுனீங்கன்னா அந்த ரெண்டு லைன் வந்து திருக்குறள் எழுதி ஒரு பாக்ஸ் போடுங்க திரும்ப ஒரு நாலு லைன் பேரா எழுதுங்க திரும்ப அது ரிலேட்டடான திருக்குறள் ஒரு பாக்ஸ் போடுங்க அந்த மாதிரி எழுதிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது திருக்குறளுக்குன்னு நான் சொல்லலை உங்களுக்கு செய்யுள் எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு லைன் செய்யுள் எழுதி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக மனப்பானம் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த டூ வேர்ட்ஸ் மனப்பானம் பண்ணி எழுதி எக்ஸட்ரா வச்சு லாஸ்ட்டு டூ டூ வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டு காமிக்கலாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் மார்க் கெயின் பண்றதுக்கான ட்ரிக்ஸ் அவ்வளவுதான் நீங்க இதுவே இயல் இருந்து எழுது உரைநடையில இருந்து எழுதுனா கூட உரைநடையில இவங்க அப்படி சொன்னாங்க அவங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா அவங்க சொன்ன ஒரிஜினல் கண்டென்ட் நீங்க மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு எழுதி காமிக்கலாம் மார்க்ஸ் எல்லாம் இதுல இந்த மாதிரி நீங்க எழுதுங்கன்னா சூப்பரா ஸ்கோர் பண்ணலாம் நடுவில் நீங்க என்ன எழுதுனா அதை படிச்சு பார்க்க மாட்டாங்க பாக்ஸ் வந்து சூப்பரா இருக்கா ஹைலைட் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு பார்த்து மொத்தமா டிக் போட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் மார்க் போட்டுருவாங்க அதெல்லாம் நம்ம பேப்பரை முடிஞ்ச அளவுக்கு டீச்சர்ஸை படிக்க விடாம நம்ம பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு மார்க்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு லைனும் அவங்க படிச்சு பார்க்கறதுக்கு டைம் இருக்காது பேஜ் திருப்பும் போது இந்த கொஷனுக்கு இந்த கீவேர்டு இருக்கான் தான் அவங்க செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு இந்த பாக்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது சூப்பர் இவங்க கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க இன்டீரியராக போய் படிக்க மாட்டாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் பேப்பரை நீங்கள் ஈஸியாக கொடுங்க கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்ககிட்ட அப்படி சூப்பராக அள்ளி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அள்ளி மார்க் போடுவாங்க இவ்வளோதான் இருக்கிற ட்ரிக்ஸு இங்கிலீஷில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சினானம்ஸ் ஆண்டனம்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சினானம் சாண்டனம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட போடுங்க எங்களுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சின்னானம் சாண்டனம்ஸ் உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு விஷன் பேப்பரில் கொடுத்துரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் பட் அப்படி இங்கே கொடுக்கவே மாட்டாங்க இங்கே சினானம்ஸ் வந்து ஒரு வேர்டாக இருக்கும் மீனிங்ஸ் எல்லாம் அப்படி தானே கொடுப்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நான் சொன்னதுக்கும் எக்ஸாம் பே கொஷின் பேப்பர் இருக்கிறதுக்கும் டோட்டலாக டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் போடலை போடவும் மாட்டேன் சார் நானும் சாண்டனம்ஸ் நீங்கள் அப்படியே படிச்சுக்கோங்க மீனிங் படிச்சுக்கோங்க மீனிங் படித்தாவே உங்களுக்கு அது தெரியும் ஸோ இங்கிலீஷில் அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க மேக்ஸ் என்ன பார்க்கலாம்னா சாப்டர் டூவில் டூ பாயிண்ட் டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் இது இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டூ பாயிண்ட் டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸசைஸு எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதுலேருந்து உங்களுக்கு நான் டூ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து ஒரு சம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால் அது இம்பார்ட்டன்றதுனால நான் தனியாக கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் டூ பாயிண்ட் டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் பார்த்துருங்க எக்ஸசைஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து அண்ட் சயின்ஸில் வந்து பயாலஜி யூனிட் எயிட்டீன்லேருந்து யூனிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கிற ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபுல் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஃபுல்லாக படிக்க முடியலனா
எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் கேட்ட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பேர்ட்ஸ் சூஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கேட்டிருந்தீங்க கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் போடுறேன் நம்ம சேனலில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டெடி பிளானை இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிங்க இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக பிடிக்கலாம் தேங்க்யூ மை டியர்ஸ